హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో మేము మధ్య మీనాక్షి టెంపుల్కి వచ్చేసాము దగ్గరలో నెక్స్ట్ పక్కనే ఉంది ఈ రోజు నా అటాయి చూడండి టెంపుల్కి వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్ టెంపుల్ చూడండి గోపురం చూడండి ఎంత బాగుందో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నితేష్ అటాయి చూడండి టెంపుల్ అలా కట్టుకోలేడు అందుకే ఇప్పుడే మీకు చూపిస్తున్నాడు అలా కట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి మేము హెడ్డింగ్ టు టెంపుల్ నవ్ అక్కడ అంతా వీడియో ఎంతవరకు అవుతే అంతవరకు పాసిబుల్గా తీసేసి మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఈరోజు రీల్స్ ప్లాన్ చేసినాం అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం రీల్సే చేద్దాము అనుకుంటున్నాము చాలా ఆశతో రీల్స్ చేసుకుందాం అనుకున్నాము బట్ అక్కడ వచ్చేసి ఫోన్స్ లాకర్లో పెట్టమన్నారు కథం నా గుండె ఆగిపోయింది అక్కడితోనే ఈరోజు వీ హ్యావ్ కమ్ టు మధురి మీనాక్షి టెంపుల్ సో మధురైలో ఏం ఫేమస్ అంటే మధురం మధుర మల్లిపు అంటారు సో తమిళ్లో మల్లిపు అంటే దిస్ వన్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ అన్నమాట సో ద వన్ రైట్ సో దాట్స్ ఆల్సో మధురై మల్లిపు యా ఎలాగైనా మీనాక్షి సుందరేశ్వరిని చూసేస్తాము నెక్స్ట్ మంచిగా రీల్స్ చేసేసుకుందాము అని ఫుల్ హ్యాపీగా స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట డ్రెస్సెస్ కూడా కలర్ కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మరి రీల్స్లో బాగుండాలనేసి అనుకున్నాము బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మొబైల్స్ లాకర్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది సో మేము వచ్చింది గోపి అయ్యంగర్ టిఫిన్స్కి వచ్చాము ఇది ఎక్కడంటే మధుర మీనాక్షమ్మ టెంపుల్ ఉంటారు కదా వెస్ట్ టవర్ నుంచి వెస్ట్ టవర్ నుంచి బయటికి రాగానే రైట్ సైడ్లో ఒక కొంచెం దూరంలో ఈ టిఫిన్ సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట నైంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉందంట ఇది చాలా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి తెలియని ట్రెడిషన్ ఏంటంటే ఈ ఆకులు ఉన్నాయి కదా అరిటాకులు మనం తిన్నాకు మనమే తినేసేసి అక్కడ వేసేసేయాలి మనం తీయాలి ఎవరు తీయాలన్నమాట అండ్ మీకు ఇక్కడ కాఫీ చూపిస్తా చాలా బాగుంటుంది ఇది కాఫీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు పాలు ఇస్తారనమాట అందులో కొన్ని పాలు ఉంటాయి మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇట్లా కాఫీ కాఫీ తీసుకొని తాతలందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీ మంచిగా మాట్లాడి మంచిగా టిఫిన్ సర్వ్ చేస్తారు వచ్చి తినేసేయండి ఇక్కడ బాగుంది మధురైలో ఇంకోటి ఫేమస్ ఏంటంటే జిగర్ తండ సో మేము ఆథెంటిక్ది తీసుకున్నాం చాలా అంటే చాలా బాగుంది మీగర్తో చేస్తారంట ఇది ఒక స్పెషల్ సో మధురైలో టెంపుల్లో రీల్స్ చేసుకోలేక చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఇంకా అక్కడ నుంచి రామేశ్వరంకి వెళ్తున్నాం అనమాట అటు సముద్రం ఇటు సముద్రం మిడిల్లో రోడ్డు చాలా బాగుండే వ్యూ మాత్రం ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వద్దు వెళ్ళే రూట్లో కొంచెం స్లోగా వెళ్ళండి నీట్గా వ్యూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ మిడిల్లో వచ్చేసి పంబన్ బ్రిడ్జ్ అనేసి ఉంటుంది సో మీరు గూగుల్ చేయండి లేదా మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా చాలాసార్లు చదువుకొని ఉంటాము రామేశ్వరం పంబన్ బ్రిడ్జ్ అనేసి ఇదే అనమాట ఇటుపక్కు అటుపక్కు ఇట్స్ వాటర్ అసలు వలే ఉంది
ఆ బ్రిడ్జ్ లో డ్రైవ్ చాలా బాగుంటుంది మేము టెంపుల్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే మాకు ఎలిఫెంట్ తో బ్లెస్సింగ్స్ ఇప్పించారు అన్నమాట అక్కడ మేము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ధనుష్ కోటికి స్టార్ట్ అయిపోయాము హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో మేము ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాం దివ్య ధనుష్ కోటిలో ధనుష్ కోటిలో ఉన్నాము సో మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఎంత బాగుందో వాటర్ అండ్ ఇక్కడ అలలు కూడా చాలా చిన్నగా వస్తాయంట ఇక్కడ చేపలు పడుతున్నారు మీకు చేపలు ఎలా పడుతున్నారు అనేది కూడా చూపిస్తాను సో ఇది ఏమంటే షెల్ అట్లా అనమాట ఇప్పుడు షీ సెల్స్ షీ సెల్స్ ఆన్ ద షీ షోర్ అట్లా అది నీట్గా ఒక నాలుగు సార్లు చెప్పండి మీకు నాకు రావట్లే కానీ నేను ట్రై చేస్తాను బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎందుకు ఆగినామంటే ఇక్కడ ఫిషర్ మ్యాన్ ఉంటారు రామేశ్వరం ఫిషర్ మ్యాన్ వచ్చి తమిళనాడు ఫిషర్ మ్యాన్ ఇక్కడ సో అలలు వాళ్ళు ఫిషింగ్ ఎట్లా చేస్తారు ఇక్కడ సీ గల్లు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ గల్ అన్నీ ఉంటుంది అవన్నీ చూద్దాము అట్లానే కోసం వెళ్తున్నాము అండ్ జర్నీ టు ద ఎండ్ ఆర్ బిగినింగ్ అక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలంటే ఒకరు రామేశ్వరం ఎండ్లో వచ్చి ఇక్కడతో ఇండియా ఎండ్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అట్లా అంటే అది వేరే లెక్క వేరే కంట్రీ నెక్స్ట్ అట్లా అంటే బట్ అదే వచ్చి మన దేశం వైపు తిరిగి ఇదే బిగినింగ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అట్లా అంటే అది పాజిటివ్ వైబ్ అనమాట బి పాజిటివ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ మేము వెళ్ళేసరికి చాలా ఫిషెస్ ఇలా వేసేసి ఉందనమాట అడిగితే అది ఫిష్ ఆయిల్ కోసం అని ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తారంట అక్కడ వా వాళ్ళతో మాట్లాడింది బాగా వచ్చిండే బట్ ఆ గాలికి సరిగ్గా వినిపించట్లేదు అనమాట అందుకే మ్యూట్ చేశాను నితేష్ వాళ్ళని అడిగారు సో ఈ ఫిషెస్ అంతా ఏం చేస్తారంటే డ్రై ఫిష్గా కొన్ని పం పంపించేసి ఇంకొన్ని వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీకి పంపిస్తారంట ఫిష్ ఆయిల్ కోసం అని చెప్పేసి అక్కడ ఫిషర్మ్యాన్ వాళ్ళు ఒక బోట్ని బయటకు లాగడానికి ఎంత కష్టపడ్డారో మీరే చూడండి నాకైతే చాలా బాధేసింది అలలు వచ్చినప్పుడు వెయిట్ లెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో వాళ్ళు బయటకు లాగడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట ఈ ప్లేస్ పేరు ఏంటంటే రామేశ్వరంలోని ధనుష్ కోటి అని ఇదేంటంటే మన ఇండియాలో లాస్ట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారనమాట దీని తర్వాత సముద్రం సముద్రం తర్వాత ఇంకా శ్రీలంక సో ఇది లాస్ట్ ల్యాండ్ అనేసి అంటారు నితేష్ ఏంటంటే అక్కడ వాటర్ లేదా క్రాప్ కనిపించిందంట అది క్యాప్చర్ చేద్దామని ఆ రాళ్ళ లోపలికంతా పోతున్నాడు నేనేమో బయట నుంచి అరుస్తా ఉన్నాను జాగ్రత్త జాగ్రత్త వద్దు వద్దు అని చెప్పేసి ఇక్కడ టెలిస్కోప్ పెట్టేసి రామసేతు అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు సో శాండ్ వాటర్ శాండ్ వాటర్ అట్లా ఉందనమాట అది కూడా చూడొచ్చు రామేశ్వరం రామేశ్వరం అంటే మనకేం గుర్తొస్తుంది రాముడు సీతను వెళ్ళి సముద్ర మార్గం ద్వారా తీసుకొని వచ్చారు సో ఇక్కడ ఏం ఫేమస్ అంటే నాకైతే ఫస్ట్ టైం మీ అందరికీ తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు బట్ ఇక్కడ శివాలయం చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ శివలింగంని రాముడే స్వయంగా ప్రాణ ప్రతిష్ట చేశాడనమాట అండ్ ఇక్కడ ఇరవై రెండు తీర్థాలు అనేసి ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క బావిలో వాటర్ ఉంటాయి ఏ బావి వాటర్ సేమ్గా ఉండవు సేమ్ టేస్ట్ రావు వెళ్ళగానే సముద్ర స్నానం చేసి ఆ ఇరవై రెండు తీర్థాల వాటర్ కూడా పోసుకు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని శివాలయంకి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మధురై మీనాక్షి అమ్మవారి స్టోరీ నేను షార్ట్ కట్లో చెప్పేస్తాను మధురై మీనాక్షి అమ్మవారు అంటే పార్వతి సుందరేశ్వరుడు అంటే శివుడు అండ్ మధురై మీనాక్షి అమ్మ వాళ్ళ అన్న ఎవరంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అనమాట సో సుందరేశ్వరుడు మీనాక్షమ్మ పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఊర్లో కొంతమంది ఒప్పుకోరు కొంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ ఒప్పుకొని వాళ్ళు ఎవరంటే మమ్మల్ని ఒక లేడీ వచ్చి రూల్ చేయడం ఏంటి అనే ఇదితో ఉంటారనమాట సో వాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామి చెల్లి కోసం సార తీసుకొస్తారనమాట సో అది ఆపడానికి ఆయన ట్రై చేస్తారు ఆయన ఆయనను ఆపేస్తారు బట్ సంభవం వాళ్ళ సపోర్టర్స్ తీసుకెళ్ళేసి పుట్టింటి సారా ఉంటుంది కదా అమ్మవారికి ఇచ్చి వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి జరిగేలా 
చూస్తారనమాట దాని తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామికి తెలియదు వీళ్ళిద్దరికి పెళ్ళైపోయిందని తెలియకుండానే ఆయన 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 కోపంతో ఇది చేసుకుంటారు అనమాట శిలగా మారిపోతారు ఎందుకంటే నేను నా చెల్లి పెళ్ళికి ఇలా వేరే వాళ్ళ మాటలు పట్టుకొని నేను ఆగిపోయాను ఇక్కడ నా చెల్లి పెళ్ళి జరగలేదని ఆయన శిలగా మారిపోతారు అనమాట సో ఇది ఆవిడ స్టోరీ అండ్ ఆవిడ ఏం చేస్తారంటే అన్న అలా మారిపోయారని తెలిసిపోయాక అన్న కోసం అని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి ఆయనకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధుల్ని పంపిస్తారు సిద్ధులు వెళ్ళేసి అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామికి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు సో నేనైతే షార్ట్కట్లో చెప్పాను ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం సారీ ఆవిడని పెళ్లి చేసుకున్నాకనే మన సుందరేశ్వరుని మీనాక్షి సుందరేశ్వర స్వామి అని చెప్పి పిలుస్తారనమాట ఎంత బాగుంది కదా అసలు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్లేసెస్ మధురై మీనాక్షమ్మ వారి టెంపుల్ రామేశ్వరం టెంపుల్ కెమెరా అలో చేయకపోవడం వల్ల మ్యాక్సిమం క్యాప్చర్ చేయడానికి అవ్వలేదు బట్ ఇవైతే చూడాల్సిన ప్లేసెస్ మా ఎఫర్ట్స్ మాత్రం మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాము నచ్చితే కనుక తెలిసిందే కదా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో